Здравствуйте, с вами военно-историческая и научно-познавательная программа «Репортер». Я Алексей Коноплев. Предлагаю вашему вниманию праздничный выпуск. Следующие 15 минут вы будете маршировать в такт, подниметесь высоко над городом, а еще впервые увидите, как выглядит Самарский парад, прошедший 7 ноября, глазами его участников. Смотрим. Бои за каждый метр площади Куйбышева. По сценарию, разыгрываемой на параде битвы за Москву, немцы жестко наступают на красноармейцев. Под грохот артиллерии и рев двигателей авиации русские сначала останавливаются сами, потом останавливают продвижение войск неприятеля. Атака агрессоров переходит в паническое отступление. Начинается контрнаступление советских войск. За этой сценой среди тысяч зрителей следят представители двух поколений. Петр Степанович, ему скоро будет 90, и Максим, ему нет 18. Один участвует в реконструкции парада памяти уже в третий раз, другой в сорок первом году сам был участником исторических для Куйбышева и всего мира событий. В тревожном 41-м году на весь Союз устроили только три парада – Воронеж, Куйбышев, Москва. Но парад, проведенный здесь, на берегах Волги, спустя десятилетия будут приравнивать почти что к боевой операции. Вторая столица тогда сконцентрировала у себя посольство, представители дипломатических миссий и военных аташе. Глазами этих людей весь мир оценивал мощь Советского Союза. Поэтому Верховная Ставка решила провести то, что в 21 веке назовут имиджевой акцией. Куйбышев Куйбышевский парад должен был впечатлить друзей и испугать потенциальных противников. Поэтому он шел полтора часа, плюс еще час шли трудовые колонны. Для сравнения, московский парад 1941 -го года уложился в скромные 25 минут. Именно на Куйбышевском параде мир увидел это знамя, которое позже станет одним из ярчайших символов победы. Третья ударная армия Белорусского фронта и ее первая операция – парад в Куйбышеве. Последней войне с Германией станет захват Рейхстага. Вместе с армией победы тогда по площади прошли тысячи человек, сотни единиц техники и грандиозный воздушный парад – 600 самолетов над Куйбышевом. Такого не было даже над Москвой, даже в рекордном для современности 2010 году, когда в воздухе был. 130 самолетов. В 41-м по площади маршировал один молодой человек, который тогда даже не понимал, насколько этот марш окажется историческим. Ну, меня совсем считают, что я это. Ну, что я не лежу пока. Ну, как, когда лягу, тогда, пока живой я. Для него эта дата, годовщина Октябрьской революции, осталась красной в календаре. Есть повод достать тот самый пиджак. Медали на нем – это символ его борьбы и победы. Петр Степанович и сейчас, в 21 веке, продолжает бороться и побеждать. Теперь технический прогресс. У него есть спутниковое телевидение, электрохлебопечь, еще он прекрасно владеет DVD и компьютером. Он живет один в доме уже 11 лет. Скоро Петру Степановичу исполнится 90 Дальше огород, там баня была. Там Самые важные для него фотографии хранятся отдельно, они не оцифрованы. Таким он пришел на фронт, а вот общие фотографии его сослуживцев. Они вместе обслуживали легендарную Катюшу. Петр Степанович прошел всю войну с юга на север, но тот парад 41 -го года помнит почти что по секундам. Было пасмурно, слегка ниже нуля. Их молодых парней без всяких предварительных репетиций отправили маршировать по площади. Они шли и немного боялись. И при том, что будем мы на параде, мы даже и этого не знали. Даже мы утром встали, нам вот команда, и собрались позавтракать и туда, пешком. Никаких репетиций. Никаких. Это мой не первый парад, я уже третий год подряд буду участвовать в нем. Мой дебют состоялся в 2011 году, когда парад был посвящен параду 7 ноября 1941 года. Это было 70-летний юбилей. Кадету Максиму 17 лет. Как раз в его возрасте Петр Степанович маршировал в 41-м по площади Куйбышева. Парень тоже прекрасно может разобраться и с DVD, и с компьютером, со спутниковым телевидением. О войне, правда, знает только из книг и фильмов. Но и этого хватило, чтобы он, парень не из военной семьи, заканчивая школу, решил стать офицером. Возможно, парад памяти этого года для него в силу возраста станет последним. 
парады должны проходить не только тем, кто участвовал в войне и кто пришел с войны, но и те, кто ушел на войну и не вернулся с нее. Собственно, ради них и проводят этот парад, чтобы их тоже чтили и помнили. Это полезно, чтобы люди помнили и чтили тех, кто ушел, и чтобы не забывали о той цене, которую мы заплатили за, за, за победу и о тех, кто ушел и не вернулся с войны. И памяти никогда не бывает много. Самарский парад памяти – это уже традиция. Третий год со всей области он собирает молодежь, военных и ветеранов. Каждый раз парад имеет свою идеологическую направленность. В этом году он приурочен к 70-летию образования Суворовских училищ в стране. Оценить поколение сейчас однозначно не оценишь. С моей точки зрения, вот я не знаю, как остальные. Смысл тогда жи отношения в том, чтобы как-то обоюдно создать жизнь. А сейчас каждый себе. Поменялось она здорово, конечно. Но по отдельным построениям все-таки у меня все остается в памяти. А ведь как пройдешь по улице, вся история. Я с 38 -го года здесь в Самаре. Начал учиться, все это помню. Он идет по Самаре и помнит каждую улицу, рассказывает, где они студентами разгружали грузовики, как бегали на завод за пенном. Тихая провинциальная жизнь прервалась в июне 41 -го года. Каждый из молодых людей и друзей Петра Степановича понял, детство кончилось. Через полгода после нападения Германии они шли по площади Куйбышева солдатами Красной Армии. Живых у нас осталось, наверное, нет. Я что-то вот не нашел никого кто бы живой остался из участников. Пришли мы на, на парад с настроением о том, что мы, что мы все-таки собираемся в, в единый кулак. Не то, что все, все собираемся для, э, для того, чтобы вот собраться и победить. Максим со своими друзьями собирается на этом параде тоже победить. В первую очередь самих себя, выдержать ответственность момента. Парни проверяют все свое обмундирование. Головные уборы, ремни и погоны. У Максима оснащение отличается от других кадетов. Для репортера парень готов впервые в истории снять парад изнутри. Здравствуйте, товарищи! Начинается с музыки, так было 73 года назад, так будет и сегодня. Чеканить шаг молодые бойцы будут под звуки сводного духового оркестра. Для многих из музыкантов это не первый дебют как на плацу, так и на площади. Но даже бывалым маэстро требуется тренировка. Последние репетиции перед бурей. Бурей альтов, труп и тарелок. Как и при первом параде на площади, ветераны и зрители слышат гром настоящего оркестра. В пример пестрых колонн воинских частей оркестр тоже оказался сборный. Три военных оркестра было. Два министерства обороны, мой и 23-я бригада, и один оркестр внутренних войск. Вот у них там полк, по-моему, 113-й, не помню название. И еще оркестр юстиции. Два юстиции. Один только управление, а другой – института. Вот, я тоже не знаю. То есть и того общая численность была пять оркестров. В общей сложности грянули сразу 60 музыкантов, хотя все равно не так масштабно, как в 41-м. Тогда для исполнения потребовалось сразу несколько дирижеров. Зато сегодня в репертуаре по-настоящему победные песни. Парад не только стук армейского сапога, но и гул мотора бронированных машин. Таких же героев и ныне по праву ветеранов. В горячем 41-м они ровным шиповодом строем проходили прямиком на передовую, без надежды вернуться. Кому-то повезло. Вот эта машина попала фактически с помойки, со свалки. То есть был найден только остов, рама, соответственно, крылья. Все остальное уже восстанавливали, соответственно, по детально. Собирали всем коллективом, то есть в выходные дни... Взрослые люди приходят, собирают. В небольшом гараже поэтапно болтик к винтику добровольцы оживляли моторизированную славу Красной Армии. В домашнем музее под открытым небом колонны выстроились, видавшие виды боевые машины Великой войны. Это машина 44 -го года. Она тоже была на фронте, тоже была восстановлена. Как видите, здесь нет ни печки, нет ничего, кроме подсоса. 
Вот все остальное, все родное, все старое. Особая гордость – грузовик «Додж». Ему поручено возглавлять парадное шествие. В свое время они по договору обмена поставлялись правительством США на помощь союзникам. Вот эта машина, ее привезли в позапрошлом году из Забайкалья. Мы привезли три машины, из трех собрали две. Вот одна у меня, вторая у Володи Захарова. Он тоже будет на параде. В Самаре таких машин больше нет в области. На этой главной раритетной машине происходит символическая встреча в кузове. Доджа проводят Петра Степановича. Он единственный ветеран на этом параде, который вновь оказался непосредственным участником событий. Потом расскажет, это непередаваемо. Максим, уступая место Петру Степановичу на площади, тоже готовится выйти. Первая рота прямо! Остальные направо! Вот! После прохода техники очередных коробок площадь замолкает. Слышен далекий гул. Через несколько минут звук авиационных двигателей заставляет всех зрителей сильно щуриться на солнце. Их готовили очень экстренно, позабыв о девушках, на первое место поставив историческую идентичность. Ее устанавливали на территории аэроклуба в Бобровке. Легенда. Бомбардировщик По-2. Был восстановлен и доведен до летного состояния в 2009 году. Самые первые маленькие детали, которые мы изготовили, прошло 6 лет до первого полета самолета. И нам удалось получить летную годность, все документы официальные, которые разрешают летать на этом самолете по всей территории России. И, в общем-то, даже из-за рубежа. В народе он больше известен как кукурузник, но это после войны, а в те бессонные ночи на их крылья ложили задачи самого разного плана и сложности. Только в начале немцы называли эту машину в шутку кофемолкой за особый звук двигателя. Потом ночами стало не смешно. Ну, просто связной легкий самолет для перевозки мелких грузов, но он стал ночным бомбардировщиком э и... Удары этого самолета по врагу были достаточно ощутимыми. Немцы воспринимали этот самолет очень неприятно. Он им не давал спать, приносил очень много беспокойства. Также шаг за шагом двукрылая машина восстает в блеске от полированного металла. Все стилизовано под стандарты тех времен. Даже двигатель практически родственник того ноябрьского парада. Сложно сказать, что в 1941 году, когда был парад на площади Куйбышева, в Куйбышеве, конечно, старались показать всю мощь, всю технику. Вот пролетели самолеты два раза, и свидетели говорили, что в небе было темно от самолета. Недолгий прогрев мотора и выход на финишную прямую. Все датчики в норме, ветер юго-западный. Взлетную полосу видно хорошо. Облачное небо и до Самары рукой подать. Коробка Максима приближается к площади. За каждым движением кадетов наблюдают самые строгие судьи. Ветераны среди них и Петр Степанович. Впервые в истории парад выглядит таким, каким видят его участники. На следующий год университету исполняется 100 лет. На площадь вступает Союз десантников России. Мне напомнил он нашу юность, когда мы здесь шагали по этой площади. И все это было очень трогательно. Очень хорошо, что приняли участие молодежь наша. Так? Это патриотическое воспитание, чтобы значит, не забывали наши героические подвиги, которые нам пришлось совершать в годы Великой Отечественной войны. Надо показывать, что такое был Советский Союз, что такое наши отцы и деды, что они сделали для того, чтобы страну поднять. И нельзя ее сейчас, эту нашу страну, опускать. Показательный бой на площади Куйбышева устроит уже после прохождения всех колонн военных, кадетских и даже трудовых. Парад памяти в Самаре длился ровно 1 час 20 минут, не дотянув 10 минут до оригинала. Уже после торжеств Максим отправится дальше готовится к ЕГЭ, чтобы поступить в Петербургское ракетно-космическое училище. Петр Степанович готовится будет к юбилею. Он в январе. Пора приглашать детей, внуков и правнуков и рассказать им сразу о двух парадах, на которых он был участником. 72 года спустя.
Не забывайте свои корни и помните историю. Я с вами прощаюсь. До завтра. Пока.